স্বাগতম সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাণিতিক অর্থনীতি সাবজেক্টে আছি আমরা সমাকলন অধ্যায় পার্ট এইটটি থ্রি তিরাশিতম ক্লাস খেয়াল করে একটা কোয়েশ্চেন আমি দাঁড় করে রাখছি আমরা আলোচনায় ছিলাম ভোক্তার উদ্বৃত্ত ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আলোচনায় এক একটা কোয়েশ্চেন এক এক টাইপের বিধি এগুলো আমি আলোচনায় নিয়ে আসছি আরও দুই তিনটা ক্লাস করে আমার এই অধ্যায় আপাতত আমি ক্লোজ রাখবো খেয়াল করো মুনাফা সর্বোচ্চকারী অ্যাক্সিডিয়া কারবারির চাহিদা অপেক্ষক ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষক যথাক্রমে চাহিদা অপেক্ষক পি ইকুয়াল টু সেভেন ফোর অর্থাৎ টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর মাইনাস কিউ স্কোয়ার এবং মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় ইকুয়াল ফোর প্লাস থ্রি কিউ হলে ভোক্তার উদ্বৃত্ত ও উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো মুনাফা সর্বোচ্চকারী অ্যাক্সিডিয়া কারবারির অ্যাক্সিডিয়া কারবারির ক্ষেত্রে ভারসাম্য শর্ত কি এমসি ইকুয়াল এম আর যেহেতু আমার এখানে কি কি দেওয়া আছে চাহিদা অপেক্ষক পি ইকুয়াল সামথিং এবং এমসি দেওয়া আছে যোগান অপেক্ষক না তো আমাকে এম সি করে এম আর এ শর্তে দিতে হবে তো শুরু করি আলোচনা দেখো অ্যান্সার দেয়া আছে বিশুদ্ধ অ্যাক্সিডে কারবারির বিশুদ্ধ অ্যাক্সিডিয়া কারবারির চাহিদা অপেক্ষক ইকুয়াল টু সেভেন ফোর মাইনাস কিউ স্কোয়ার এবং প্রান্তিক ব্যয় বা প্রান্তিক খরচ মার্জিনাল কস্ট প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষক এমসি মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল ফোর প্লাস ফাইভ কিউ তো আমাদের অ্যাক্সিডে কারবারি ক্ষেত্রে শর্ত কি যেহেতু এমসি দেওয়া আছে যোগান অপেক্ষক না দিয়ে তো আমাকে চাহিদা অপেক্ষক থেকে মোট আয় আসতে হবে মোট আয় থেকে প্রান্তিক আয় নির্ণয় করতে হবে কারণ ভারসাম্য শর্ত অ্যাক্সিডে কারবারির এমসি কোলে মার প্রান্তিক ব্যয় ইকুয়াল প্রান্তিক আয় মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট তো রেডি দেয়াই আছে আমাদের কিন্তু মার্জিনাল রেভিনিউ নাই প্রান্তিক আয় নাই এই উদ্দেশ্যে আমাকে এখন কাজ করতে হবে খেয়াল করো আমরা জানি মোট আয় টোটাল রেভিনিউ ইকুয়াল দাম গুণ পরিমাণ দাম পি ইকুয়াল প্রাইস পি ইকুয়াল কত টু সেভেন ফোর মাইনাস কিউ স্কোয়ার পি এর মান বসালাম এখন কিউ তো আসে ইন্টু অবস্থায় তাহলে কত হবে দেখো দুইশো চুয়াত্তর কিউ মাইনাস কিউ কিউ কার মান পাইলাম এটা আমরা টি আর কেন টি আর নির্ণয় করলাম এম আর নির্ণয় করতে গিয়ে দেখো প্রান্তিক আয় দরকার আমার প্রান্তিক আয় মার্জিনাল রেভিনিউ দরকার মার্জিনাল রেভিনিউ আসে টি আর থেকে ডি টি আর বাই ডি কিউ এই কারণে এখানে টি আরের মান দরকার বিধে আমরা টি আর বের করে নিয়ে আসলাম ডি বাই ডি কিউ টি আর ডি বাই ডি কিউ টি আরের মান কি টু সেভেন ফোর কিউ মাইনাস কিউ কিউ করো অন্তরীকরণ ডি বাই ডি কিউ শুধু কিউ আছে তাহলে ডি বাই ডি কিউ কিউ মানে কি ওয়ান দুইশো চুয়াত্তর টু সেভেন্টি ফোর ইন্টু ওয়ান মানে কি টু সেভেন্টি ফোরই হবে মাইনাস ডি বাই ডি এক্স এক্স টু দি পর এন কি হয় পাওয়ারটা সামনে আসে চলকটা তো হবে এবং পাওয়ারের থেকে এক মাইনাস হবে অন্তরীকরণের ঘাতের সূত্র বা প্রথম সূত্র এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ নিচে ডি এর সাথে এক্স আছে এক্সের সাপেক্ষে করতেছে সেই এক্স এখানে আসে এবং পাওয়ার আছে এই এক্সটা তো হবেই এক্সের পাওয়ার যেটা সেটা সামনে আসবে আবার ওই পাওয়ারের থেকে এক মাইনাস হবে সেটাই হয়েছে এখানে দেখো তাহলে কি থাকলো দুইশো চুয়াত্তর মাইনাস থ্রি কিউ স্কোয়ার কার মান এটা মার্জিনাল রেভিনিউ প্রান্তিক আয় এখন দেখো আমাদের প্রান্তিক ব্যয় তো দেয় আছে রেডিমেড এবং প্রান্তিক আয় আমরা বের করলাম তো বিশুদ্ধ অ্যাক্সিডে কারবারির ভারসাম্য শর্ত অনুসারে আমরা বলতে পারবো এটা উঠাই ফেলবো তোমরা কেন আমরা ভারসামে যাচ্ছি আমাদের পি আর কিউ এর মান বের করতে হবে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আর ভোক্তার উদ্বৃত্তর ক্ষেত্রে কি দরকার পি কিউ এর মান দরকার পি এর মান দরকার আর কিউ এর মান দরকার এই কারণে আমরা ভারসামে যাচ্ছি এই কাজগুলো করতে করে নিচ্ছি অ্যাক্সিডে কারবারি কি বিশুদ্ধ অ্যাক্সিডে কারবারির ভারসাম্য শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ অ্যাক্সিডিয়া কারবারির ভারসাম্য শর্ত অনুসারে কি হবে প্রান্তিক ব্যয় ইকুয়াল প্রান্তিক অ্যায় মার্জিনাল কস্ট ইকুয়াল মার্জিনাল রেভিনিউ মার্জিনাল কস্ট কত ফোর প্লাস ফ্রাইস কিউ ইকুয়াল আর মার্জিনাল রেভিনিউ আমরা কত পাইলাম টু সেভেন ফোর মাইনাস থ্রি কিউ স্কোয়ার 
এইটাই কোলিটা আমরা বলতে পারি এইটাই কোলিটা বা এইটাই কোলিটা দেখো ভাই এটাকে আমি সাইড চেঞ্জ করাই 3 কিউ স্কয়ার থেকে আমি নিয়ে আসি মাইনাসটা কি হবে প্লাস হয়ে যাবে 3 কিউ স্কয়ারের সামনে কি আছে মাইনাস ইকুয়ালের ডান পাশে আছে আমি নিয়ে আসলাম কি হলো প্লাস হয়ে গেল প্লাস 3 কিউ মাইনাস 274 প্লাস 4 ইকুয়াল 0 সবগুলোকে আমি ডানে নিয়ে বামে নিয়ে আসছি ডান পাশের গুলাকে সাথে সাথে সাজায় নিছি আমি এখন দেখো 3 কিউ স্কয়ার প্লাস 3 কিউ মাইনাস টু সেভেন জিরো মাইনাস দুশো চুয়াত্তর থেকে প্লাস চার যদি মাইনাস করি কি প্লাস মাইনাস করি তাহলে কথা হবে মাইনাস টু সেভেন্টি এখন এখানে আমরা ঠিক কমন নিতে পারি কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ মাইনাস নাইনটি ইকুয়াল কে জিরো थ्रीटा जो ओई पास जाए जिरो नीचे भाग हो जाए कि स्कोर प्लस किऊ माइनस नाइनटी इक्ुअल जिरो जिरो भाग थ्री मान कि जिरो हो जाए उठाई फिलबा तुम्हारा एन एरपर कलकुलेशन तो देखो कि पाइल शेष लाइट आबा एक उठाई तुम्हारा बोझार सुविधा थे किऊ स्कोर प्लस किऊ माइनस नाइनटी इक्ुअल जिरो मिडिल टर्न करते हैं मिडिल टर्म नियम के दो प्रांत गुण करो कि नाइनटी किऊ स्कोर নয় দশে নব্বই দশ নয় এখানে একটা কিউ দাও এখানে একটা কিউ দাও কি আছে কিউ এর সামনে প্লাস প্লাস টেন কিউ এটা মাইনাস টেন নাইন কিউ তাহলে তোমাদের কি প্লাস টেন কিউ থেকে মাইনাস নাইন কিউ মাইনাস করে প্লাস কিউ থাকবে কিউ স্কোয়ার প্লাস টেন কিউ মাইনাস নাইন কিউ মাইনাস নাইনটি ইকুয়াল জিরো এখন দেখো কিউ যদি আমি কমন নেই কি থাকবে কিউ প্লাস টেন এখানে যদি মাইনাস নাইন আমি কমন নেই কি থাকবে কিউ প্লাস নয় দশ নব্বই টেন হবে ইকুয়াল জিরো কিউ প্লাস টেন এখানেও আছে এখানেও আছে আমি ইজিলি কিউ প্লাস টেন কমন নিতে পারি তাহলে কি থাকবে কিউ মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো তারপরে খেয়াল করো কিউ প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো অথবা কিউ মাইনাস নাইন ইকুয়াল জিরো অতএব কিউ ইকুয়াল মাইনাস টেন অতএব কিউ ইকুয়াল প্লাস নাইন কিউ এর মান কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না পরিমাণ উৎপাদনের পরিমাণ বা বিক্রয়ের পরিমাণ যেটাই বলো পরিমাণ কিউ এর মান কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না পারে না অতএব কি হবে কিউ ইকুয়াল নাইন এখন এই কিউ ইকুয়াল নাইন মানকে আমরা চাহিদা অপেক্ষকে যদি বসাই পিয়ের মান পেয়ে যাব এটা মসে দিলাম আমি এখন কিউ এর মান চাহিদা অপেক্ষকে বসাই চাহিদা অপেক্ষকটা কি আমাদের পি ইকুয়াল টু সেভেন ফোর মাইনাস কিউ স্কোয়ার টু সেভেন ফোর মাইনাস কিউ এর মান কত নাইন স্কোয়ার টু সেভেন ফোর মাইনাস একাশি বিয়োগ করে ফেলো ফোর থেকে যদি ওয়ান মাইনাস করি কত থাকবে থ্রি আর সেভেন থেকে অর্থাৎ সেভেন থেকে এইট মাইনাস অর্থাৎ সতেরো থেকে এইট মাইনাস যদি করি নাইন ওয়ান কত হইল ওয়ান নাইনটি থ্রি দুশো চুয়াত্তর থেকে একাশি বিয়োগ করলে হবে একশো তিরানব্বই ওয়ান নাইনটি থ্রি তাহলে আমরা কিউ এর মান পাইলাম কত নাইন কোথাও লিখে রাখি এদিকে দেখো আমরা পি ইকুয়াল পাইলাম ওয়ান নাইনটি থ্রি আর কিউ ইকুয়াল পেয়েছি কত নাইন এটা আমাদের কাজে লাগবে টোকে রাখলাম এখন আমরা করব এখন ভোক্তার উদ্বৃত্ত এখন ভোক্তার উদ্বৃত্ত কনজিউমার সার প্লাস ইকুয়াল খেয়াল করা সমাকলন জিরো থেকে কিউ চাহিদা অপেক্ষক ডি কিউ মাইনাস পি কিউ বা পি জিরো কিউ জিরো যেটাই বলো তাহলে জিরো থেকে কিউ এর মান কত পেয়েছিলাম আমরা নাইন চাহিদা অপেক্ষক পি কল কত টু সেভেন্টি ফোর মাইনাস কিউ স্কোয়ার ডি কিউ মাইনাস পি এর মান হচ্ছে ওয়ান নাইনটি থ্রি ইনটি কিউ এর মান হচ্ছে নাইন সমাকলন দুইশো চুয়াত্তর ডি কিউ কী হবে দুইশো চুয়াত্তর কিউ মাইনাস কিউ টু প্লাস ওয়ান মানে কি থ্রি বাই থ্রি জিরো থেকে নাইন মাইনাস ওয়ান নাইনটি থ্রি ইন্টু নাইন ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন এখন মান বসায় দাও 
যেখানে যেখানে কিউ আছে সেখানে সেখানে আপার লিমিট বা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বসাও দুইশো চুয়াত্তর ইন্টু নাইন মাইনাস নাইন কিউব বাই থ্রি মাইনাস দিয়ে এখন লোয়ার লিমিট বা ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু বসাও দুইশো চুয়াত্তর ইন্টু জিরো মাইনাস জিরো কিউব বাই থ্রি মাইনাস কি ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন তারপর দেখো এখন ক্যালকুলেশনটা টানি দেখো দুইশো চুয়াত্তর এটু নাইন ইকুয়াল টু ফোর সিক্স সিক্স মাইনাস নাইন কিউব নাইন লিখবা তারপরে ক্যাপ দিবা এর উপর আসছে থ্রি ইকুয়াল ভাগ থ্রি ইকুয়াল দুইশো তেতাল্লিশ মাইনাস জিরো প্লাস জিরো মাইনাস এখন ফিনিশিং টানো দেখো টু ফোর সিক্স সিক্স ছিল এটা আমাদের মান টু ফোর সিক্স সিক্স মাইনাস টু ফোর থ্রি মাইনাস ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন ইকুয়াল ফোর এইট সিক্স কী পাইলাম আমরা অতএব সি এস বাইর করতেছিলাম ভোক্তার উদ্বৃত্ত ফোর এইট সিক্স অতএব আমরা বলতে পারি ভোক্তার উদ্বৃত্ত সি এস ইকুয়াল ফোর এইট সিক্স এইট একটা অ্যান্সার আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো রিয়ার স্টুডেন্টস এখন আমরা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত নির্ণয় করবো তোমরা উঠাই ফেলবা এটা পজ করে উঠাই নিবা এবং উৎপাদকের উদ্বৃত্ত প্রডিউসার সারপ্লাস ইকুয়াল কি হবে পি জিরো কিউ জিরো বা পি কিউ মাইনাস সমাকলন জিরো থেকে কিউ কে যোগান অপেক্ষক অর্থাৎ এম সি ডি কিউ যেহেতু একটা লাইন লিখতে পারো উপরেই লিখে নিতে পারতাম আমরা যেহেতু একসিডিয়া কারবারে বা একসিডিয়া বাজারে একসিডিয়া কারবারির ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক ব্যয় ও যোগান পরস্পর সমান অ্যাক্সিডিয়া কারবারির ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় ও যোগান পরস্পর সমান এই কারণে আমরা প্রান্তিক ব্যয় ডি কিউ লিখতে পারি যোগানির জায়গায় আমরা করতাম কি পি জিরো কিউ জিরো মাইনাস সমাকলন জিরো থেকে কিউ যোগান অপেক্ষক ডি কিউ লিখতাম আর অ্যাক্সিডিয়া কারবারির ক্ষেত্রে যেহেতু যোগান আর প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান বিধে আমরা যোগানের জায়গায় কী লিখতে পারি প্রান্তিক ব্যয় লিখতে পারি ওটি যোগান এখন দেখো পি এর মান ছিল ওয়ান নাইনটি থ্রি ইন্টু কিউ এর মান ছিল নাইন মাইনাস সমাকলন জিরো থেকে নাইন এম সি এর মান ছিল আমাদের ফোর প্লাস থ্রি কিউ ডি কিউ ওয়ান নাইন থ্রি ইন্টু নাইন ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন মাইনাস সমাকলন ফোর ডি কিউ মানে কি হবে ফোর কিউ প্লাস থ্রি কিউ সমাকলন কিউ টু দি পার ওয়ান ডি কিউ মানে কি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই নিচেও হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ কিউ স্কোয়ার বাই টু জিরো থেকে নাইন এরপরে খেয়াল করো আমরা কি বের করতেছিলাম প্রডিউসার সার প্লাস ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন মাইনাস ফোর ইন্টু নাইন প্লাস থ্রি বাই টু লিখতে পারি আমরা থ্রি বাই টু ইন্টু নাইন স্কোয়ার অর্থাৎ যেখানে যেখানে কিউ ছিল সেখানে সেখানে আমি কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বসাইলাম তারপরে মাইনাস দেবো আমরা একটা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখি কারণ পুরোটার উপর সামনে মাইনাস আছে এখন মাইনাস দেবো ফোর ইন্টু জিরো প্লাস থ্রি বাই টু ইন্টু জিরো স্কোয়ার প্রডিউসার সার প্লাস পি এস ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন মাইনাস ফোর ইন্টু নাইন চার নয় ছত্রিশ প্লাস নয় নয় একাশি একাশি যে উপরে গুণ হবে একাশি কত গুণ থ্রি ইকুয়াল দুইশো তেতাল্লিশ ভাগ টু ইকুয়াল ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এটার উপর স্কোয়ার করে দিয়েছি এক স্কোয়ার করে একাশি হয়েছে এটাতে উপরে থ্রির সাথে গুণ করে দিয়ে তো গুণ ফলটাকে টু দ্বারা ভাগ মাইনাস জিরো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস জিরো এরপরে খেয়াল করো পি এস ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন মাইনাস কত হবে থার্টি সিক্স প্লাস ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অতএ পি এস ইকুয়াল ওয়ান সেভেন থ্রি সেভেন মাইনাস ওয়ান ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল ওয়ান ফাইভ সেভেন নাইন পয়েন্ট 
अतएव उत्पादक उद्वृत्त प्रड्यूसर सरप्लस इक्वल वन फाइव सेभन नाइन पॉइंट फाइव एटी अन्सार आशा करी तुम्हारा बुझते पर स्टूडेंट्स एरपर क्यों समस्या मन कर अवश्य कमेंटे जाना समस्या हर कथा ना इनशाला तो आल्ला हाफिज